This video contains explanation of the topic plast sheets and its type for class 9 biology from chapter number 5 fundamental cell as a fundamental unit of life. So let's see what plast sheets are. So this term plast sheet was given by Haeckel in 1866 and plast sheet occurs in most plant cells and are absent in animal cells. Ki plast sheet jada tar plant cells mein hote hain aur animal cell mein wo absent hote hain. तो प्लास्टिड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो जनरली प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है जिनका अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ प्लास्टिड इज क्लोरोप्लास्ट और दिस इज कॉमन टू अस क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ क्लोरोफिल ए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हम बोल देते हैं क्लोरोफिल को तो प्लास्टिड का एक एग्जाम्पल है क्लोरोप्लास्ट होता है हमारे पास तो लेस सी वट आर द स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिड्स इट इज ऑल अबाउट द जनरल स्ट्रक्चर कि दीज प्लास्टिड्स आर मोस्टली स्फेरिकल और डिस्कोइडल इन शेप एंड आर एनक्लोज इन डबल मेम्ब्रेन ये जितने भी हम प्लास्टिड पढ़ते हैं वो या तो स्फेरिकल होंगे या डिस्कोइडल होते हैं यानी डिस्क शेप के होते हैं वो और उनमें एक डबल मेम्ब्रेन होती है उससे एनक्लोज रहते हैं हमेशा यानी एक आउटर लेयर होगी और एक इनर लेयर होती है ठीक है तो दो अलग अलग लेयर हैं एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन होता है तो आउटर मेम्ब्रेन जस्ट एक कवर की तरह से और इनर मेम्ब्रेन के अंदर कुछ और भी एडवांस जो हैं स्ट्रक्चर्स होते हैं उसके अंदर सो इन साइड ए प्लास्टिड और इसके अलावा जो प्लास्टिड है उसमें टू डेफिनेट रीजन्स आर क्लियरली विजिबल ग्रेना एंड स्ट्रोमा और किसी प्लास्टिड में अगर हम देखते हैं तो उसमें दो जनरली रीजन्स होते हैं ग्रेना बोला जाता है और एक स्ट्रोमा बोला जाता है सो ग्रेनास आर स्टेक्स ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड फ्लेटरन डिस्कोइड सेक्स कंटेनिंग द मोलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे तो उसमें ग्रेना और स्ट्रोमा आता है तो ग्रेना क्या है स्टैक है यानी एक के ऊपर एक गट्ठा लगा हुआ है मेम्ब्रेन बाउंडेड और वो क्या होते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड फ्लैटन डिस्कोइड शेप क्या है हमारे पास कंटेनिंग था जैसे एक सिक्का होता है अगर हम एक कोइन को एक दूसरे के ऊपर रख दें तो उसे हम ये मान सकते हैं कि वो ग्रेना का स्टैक है एंड देन स्ट्रोमा इज ए होमोजीनस मैट्रिक्स इन विच ग्रेना आर एम्बेडेड कि जिसमें ग्रेना प्रेजेंट होता है उसे हम क्या बोल देते हैं स्ट्रोमा कह देते हैं होमोजीनस मैट्रिक्स होता है इसके अलावा सी वट आर द अदर फीचर्स ऑफ द प्लास्टिड सी है कि प्लास्टिड अपार्ट फ्रॉम दैट प्लास्टिड ऑल्सो कंटेन देयर ऑन डी एन एन राइबोसोम राइबोसोम दैट इज दे हैव देयर ऑन प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी कि प्लास्टिड्स के अंदर अपना डी एन ए होता है अपने जीन्स होते हैं उसके अंदर और उनके अपने राइबोसोम होते हैं और जनरली जो राइबोसोम होते हैं वो बैक्टीरिया के तरीके के राइबोसोम होते हैं बैक्टीरियल टाइप राइबोसोम होते हैं तो इसका मतलब अगर राइबोसोम है द मेन फंक्शन ऑफ राइबोसोम इज फॉर सिंथेसाइजिंग द प्रोटीन प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का काम होता है यहाँ पे इसका राइबोसोम्स का और जो डीएनए है वो उसको एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनल्स बना देता है यानी मोस्टली ज़्यादातर जो उसके जीन्स होते हैं कुछ इम्पोर्टेंट जीन्स हैं जिनसे प्रोटीन बनाया जाता है वो प्रोटीन वो खुद बना लेता है और अगर इसको अपना नंबर भी बढ़ाना हो तो ये खुद के एक से दो बना सकता है ठीक है तो इसमें रेप्लीकेशन हो सकता है देन टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स ऑन द बेसिस ऑफ कलर अगर हम सिर्फ कलर का बेसिस लेते हैं तो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स द फर्स्ट वन इज क्लोरोप्लास्ट पहला क्लोरोप्लास्ट है ग्रीन कलर से हमने दिखाई रखा है इसमें कि ग्रीन कलर प्लास्टिड कंटेनिंग क्लोरोफिल जिन वो ग्रीन कलर के प्लास्टिड जिसमें क्लोरोफिल होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं हम दैन नेक्स्ट इज ल्यूकोप्लास्ट यानी कलरलेस प्लास्टिड ऑलमोस्ट हमने इसे कलरलेस दिखा रखा है कि ये कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं एंड देन क्रोमोप्लास्ट क्रोमो का मतलब कलर होता है कहीं भी ये वर्ड अगर आप पढ़ें तो क्रोमो मीन्स कलर ही होगा तो कोई भी ग्रीन कलर के अलावा और जो दूसरे कलर होते हैं उसे हम क्या बोल देते हैं क्रोमोप्लास्ट कह देते हैं देन वाट आर द मेन फंक्शन ऑफ प्लास्टिड वी विल स्टडी डिफरेंटली द फंक्शन ऑफ प्लास्टिड इंक्लूड द मेन फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज इस एक्ट एज ए फोटो सिंथेटिक ऑर्गेनल्स कि द क्लोरोफिल है ज़्यादातर जो फोटो सिंथेटिक हमारे पास एनिमल्स ऑर्गेनिज्म होते हैं सॉरी या प्लांट ऑर्गेनिज्म नहीं कहते हम सीधे प्लांट्स बोल देते हैं कि जो फोटो सिंथेटिक प्लांट्स हैं हमारे यानी जो सन की प्रेजेंस में क्या करते हैं फूड सिंथेसाइज करते हैं उनमें जनरली क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है इन दैम ट्रैप सोलर एनर्जी फॉर द पर्पज ऑफ सिंथेसाइजिंग फूड फॉर द प्लांट
कि जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है वही सोलर एनर्जी को ट्रैप कर देता है ताकि फूड सिंथेसाइज किया जा सके और जो क्लोरोप्लास्ट हैं दे आर ऑल्सो नोन एज किचन ऑफ द सेल उन्हें क्या बोला जाता है जो सेल्स हैं उनका किचन भी बोला जाता है देन कम्स द फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट कि ल्यूकोप्लास्ट का क्या क्या फंक्शन होता है कि ल्यूकोप्लास्ट हेल्प्स इन स्टोरिंग फूड प्रोडक्ट लाइक स्टार्च प्रोटीन एंड लिपिड्स तो ल्यूकोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट क्या है जनरली वो कलरलेस होते हैं हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि दीज आर कलरलेस प्लास्टिक लेकिन एक मेन काम है इनका कि ये सिर्फ जो फूड प्रोडक्ट है उसे स्टोर करके रखते हैं जैसे स्टार्च प्रोटीन है या लिपिड्स हैं उनकी स्टोरेज का काम ल्यूकोप्लास्ट करते हैं देन कम्स द फंक्शन ऑफ क्रोमोप्लास्ट कि क्रोमोप्लास्ट का फंक्शन क्या है यहाँ पे कि क्रोमोप्लास्ट प्रोवाइड कलर टू फ्लावर विच इन टर्न अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन तो जनरली जो क्रोमोप्लास्ट है हमारे वो फ्लावर्स वगैरह में मिलते हैं जो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर दें ताकि वो क्या कर सके पोलिनेशन कर सके अब पोलिनेशन का मतलब होता है कि जो पोलन ग्रीन्स होते हैं अगर हम फ्लावर की स्टडी करेंगे तो फ्लावर में एक जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें एंथर बोला जाता है और एंथर के अंदर पोलन्स होते हैं बहुत छोटे छोटे से वो पोलन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं और उस ट्रांसफ़र को ही क्या बोला जाता है पोलिनेशन अब जैसे ही कोई भी इंसेक्ट बैठता है फ्लावर के ऊपर उसके पैर से कुछ पोलन चिपक जाते हैं वही फिर क्या करेगा दूसरे फ्लावर पे बैठता है तो वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के ऊपर भी होगा तो वहाँ पे अगर पोलन ग्रीन्स चले जाते हैं तो उसे पोलिनेशन है अगर पोलिनेशन एक ही फ्लावर पे हो रहा है तो सेल्फ पोलिनेशन और दो पे हो रहा है तो क्रॉस पोलिनेशन बोल दिया जाता है उसे तो दिस इज़ हाउ दिस इज़ ऑल अबाउट द प्लास्टिक्स